wenzangu kwa majina ni mjukuu wa bunduki kijana uhuru kinyata mjukuu wa mamangena speaker la bunge la mwananchi jakaranda imefika wakati ile mtu ajue ya kwamba sisi sio wakumbafu na sisi sio wajenga unless ajaribu wale wafuasi wake ambao wamekwamia kama kina Dennis Wanjala yes. lakini sisi sio wajenga mambo ya bei petrol mafuta inapoka hii nataka kufikia vile amruto kuliko Uganda na Uganda inachukua mafuta kutoka hapa kwetu that is the explanation that Kenyans want to know the corruption cartel at the ministry of petroleum should explain to Kenyans why dealers have increased their profits from 9 shillings to 12 shillings why the ministry so bwana mr william ruto wakati huo ulikuwa unatafuta kura na ulikuwa unauliza kwamba wa Kenya wanataka kujua sababu order members oya 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 oria zenda wa Kenya walikuwa wanataka kujua hivi ya kwamba walikuwa wanataka kujua kwa nini mafuta inapandiswa kutoka shilingi 9 hadi shilingi hadi shilingi mbili mr william ruto imefika wakati tuseme sana na wewe na tukuambie ukweli ambaye enye iko ya kwamba leo we ni rais wa jamhuri wa Kenya the sitting president ambaye anasema ya kwamba yeye ndi commander in chief Mr William Ruto tunakuuliza tena wewe ya kwamba wakati ule ulikuwa unauliza uhuru kinyata leo ninakuuliza kwa niaba ya wananchi watukufu wa zalendo wa Kenya ya kwamba ni nani anaongeza bei ya petroli kutoka hamsini na saba hadi moja pili katel mkubwa ambaye ni huyu ambaye anasafirisha mafuta hapa Kenya ni katel mgani kwa serikali yako wakati ule ulituuliza katika serikali huru Kenyatta huyu katel ni munani leo pia tunakuuliza huyu katel ni mnyama mgani na huyu katel anaishi wapi kwa nini wewe mwenyewe hujamtoa ukasema bei ya mafuta Uganda ni rahisi bei ya mafuta Rwanda ni rahisi bei ya mafuta South Sudan ni rahisi na zote wanatumia Mombasa Port na inapita Kenya. Leo hii Uganda wametoroka. Katel huyu ambao ulikuwa nauliza huru kunyata. Pia ninakuuliza on behalf ya wananchi, huyu Katel ni nani? Kwa nini hujamkamata? Na kwa nini huyu Katel hajauliwa? Na kwa nini huyu Katel baada ya nazidi kupandisha mafuta kutoka shilingi 157 hadi 211? Kwa nini huyu Katel hajauliwa? Inamaanisha huyu Katel ni David Chirchir mm. waziri wa kawe ndio katel ambaye anafaa kuulewa mm. ndio katel unafaa kumtoa kwa sababu kwa mafikira yangu najua kwamba mwenye anaongeza mambo ya petroli ya hapa Kenya ni David Chirchir mm. na alituambia kwamba mafuta itafika mia tatu Mr Ruto nimekuambia katel mmoja ambaye najua ni David Chirchir waziri wa kawe huyo ndio katel Huyo ndio ulisema kwamba huyu Katela kwa wapi? So nimekutahari nimekutajia jina ya Katela bana ni David Chirchir. Na hii pongezi kwa wakalenjin wanandi kushikana pamoja kumshutubu huyu Katela David Chirchir. Walimkataa kule Bomet akasema kwa wewe Katela tukutambui. So bwana Ruto uliuliza Katela ni nani? Katela ni David Chirchir waziri wa Kawi. Huyo ndio Katela ambaye anatukula. Na kama umeungana na yeye pamoja kutukula, siku yenu ni chache bwana rais. Sisi ndio majority. Sisi ndio wengi. Sisi ndio wenye mamlaka na sisi ndio wenye nguvu Mr. Rais. Tunajua kwamba utatutisha mambo ya kuwa wengine, lakini kuna wengine bado watasaliwa na bado watakuepo hadi siku tutakomboa Kenya yetu. Atuwezi kubali kugandamiswa, kudhulumiwa na kusurutishwa kwenye mambo ambayo eleweki Mr William Ruto tunakuliza ulipochukua serikali ukasema ya kwamba tutapiga simu bure nitatumia bundles bure ni ya serikali iko wapi bwana rais 
niko Nairobi Capital City. Kupiga simu ulicharge tena uliweka maradufu. Ya kwamba nikinunua credit voucher ya shilingi kumi shilingi saba ni ya William Ruto. Wanatuiba na Safaricom. Waizi wakubwa Safaricom na William Ruto. Message 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 za kila saa. Pili data. Masuala ya data. Pia walitoa ukiweka ya mia moja William Ruto anachukua 40%. Inamaanisha ume, umebaki na 60. Hapo tunasema kwamba Katel ni William Ruto. Katel Safaricom. Katel mkubwa ni Dr. William Ruto rais wa Jamhuri wa Kenya. Mkubwa. William Ruto Katel yako inakuja hivi Mr. Rais. Ia tuzagoja tutaogopa kukwambia bwana rais ya kwamba sukari ulichukua Kenya kama sukari kilo moja ni shilingi mia moja Mr. Rais wewe ni katela serikali yako umetoa kilo moja kwa shilingi mia moja na shilingi mia mbili kwa 1 kg 240 shilling ina maana wewe ni katela unatuibia 140 shilling unatuibia wewe ni katela Mr. Rais hatuna kubali ya kwamba unatuibia na tunakaa tuka... alafu natuambia unga ni 130 Kwani hiyo unga wa sukari pesa ngapi? Mr. Rais, ulipochukua serikali kwa serikali ya mkono wa Uhuru Kenyatta, salad lita moja ilikuwa ni shilingi moja na sabini. Leo hii lita moja ni shilingi tatu. Nani Katel? William Ruto au Uhuru Kenyatta? William Ruto ndio Katel mkubwa. Mr. Rais, hiyo Katel Zoom na serikali yako mali imefika. Ni lazima tukwambie kwamba na Rais Hakuna katel mwingine. Wewe ndiyo katel enye tunajua kama rais. Ulituahidi hewa. Kupiga simu bure, hakuna. Mambo ya bundles free, hakuna. Mambo ya petroli tunaumia. Mambo ya kare ya shule unazidi kupandisha kilo kuchao bwana rais. Inamaanisha katel mkubwa hapa nchi Kenya yetu ni Mr. William Ruto, rais wa Jamhuri wa Kenya. Hiyo lazima Mr. Ruto ajue ya kwamba yeye ndiye anatokula. Ya kwamba tunakubali Juzi niliona wajinga fulani wamekaa kwa TV wajinga tena ni msichana ninasema huyu msichana ni mujinga narudia mara tatu ni mujinga akisema ya kwamba Sagaja anafanya kazi Sagaja ameajiri vijana elufu tatu hapa Nairobi ameajiri mama yako na baba yako sio sisi tena we ni kumbafu msichana wewe tunatakataka sana sana uwezi si mama kwa national TV Unaparua mdomo kama ya mamba. Hata unatuambia Sagaja amejiri vijana hapa Nairobi. Wanatoa uchafu kwa mtaro ndio maana Afrika kuna hapa Kenya. Au magavana wengine wajiri watu vijana watoe watakataka kwa mtaro. We ni ngombe na we ni mbusi zaidi. Hakuna mahali Sagaja amejiri vijana. Na kama amejiri amejiri mama yako na baba yako. Na mama yako na baba yako sio sio kijana. Hatuwezi kaa kwa Kenya. Katel na Silaiku na ma girlfriend ya governor hey. wanakaa kwa TV wanatuambia kwamba ati Sagaja ametuajiri hapa Nairobi ndio maana kuna na mafriko ati mitaro imetolewa kama unless ni hiyo mtaro yako hey. <laughs> ako na mtaro yake ametengenezwa <laughs> lakini sio mtaro hey. wa Nairobi mtaro yake ndio aina mtaro yake hatuwezi kubali <laughs> na tutakubali ya kwamba tunachagua governor Analeta ma girlfriend Sirekui. kwa TV kumtetea. Atuwezi. Mm. Ni aibu. Atuwe pia ni yaani we ni kijana kama mimi. Unapanua mdomo yako atisagaje ameajiri? Ameajiri mama yako. Na hapa Nairobi hakuna vijana yamejiriwa. Ndio maana ati Nairobi hakuna mafriko. My friend, hiyo pombe na changamu na kunywa kwa nyumba ya sagaja atatoa kujua. Hey. Usiniletee hapa. Hiyo ni ukweli. Atuna ajira. Hey. Sonko alikuwa governor. Aliajiri. Pikipiki piki ilikuwa na Sonko alikuwa anapeana. Sonko alikuwa anajiri watu. Hmm. Sagaja majiri nani? Hakuna. Hata wamama tunalia Nairobi. Hatuwezi hey. kubali ukumbafu no jinga kama hiyo. Ya mwisho. Nataka kuambia Alfred Kater. Hmm. Seneta Cheregai. Ya kwamba simamini mara kwa niaba wa Kalenjin. Nimepata wa Kalenjin wa Oga. Kama fisi. Fisi ukijaribu kupiga miguu chini anakimbia hata anajiaria. Hao ndio kama wakale njini. Uwezi kubali. Cheregai ni seneta. Anajua William Ruto in and out. Wewe unashindwa kusimama kushutumu serikali yenu kwa sababu unaogopa William Ruto. My friend, 
William Ruto atawakula nyinyi. Mm, watajua ujui. Mahindi inaletwa na serikali ya William Ruto. Mkalengena na ngangana kulima mahindi. Hiyo mahindi utahusia mama yako. Kama utasimama kushutumu mambo ya kacheli zoom na ujambasi ambayo inatendeka ndani ya serikali ya UDA. Marafiki zangu, mshikilie Senator Cheregai na Alfred Keter, the former MP Nandi Hill. Hao ndio watakatifu wangwana hawana fisadi wanatetea wakale wote wamebaki governor from MC na katakataka wote ni cartel ya William Ruto tena jambazi kuna vile inatembea ya 2022 wakati wazee wale walikuwa nalalamika wakisema murkomen nyinyi ndio cartel huu cartel mnyama gani mind yetu inakwama nani analeta mahindi wakati huo wao walikuwa nasafirisha mahindi tafadhali wakale njini Musikubali kudhulumiwa ama kuteswa ama kusurutishwa na serikali ya UDA serikali ya wajambazi mtakufa <laughs> lazima imefika mahindi yako utahusia nani kama serikali hii William Ruto amepeana authority walete mahindi We utahusia nani mahindi kama mkalenjini sisi kwetu Nyanza makambuni zote ya miwa William Ruto walifunga na kibaki mm. sitaogopa kutaja lokotho bado cartel mm. mkubwa muaji ilifungwa mm. nikweli hatuwezi kubali Ukienda Moroni, Soni na Suka yote imefungwa kwa serikali ya Kibaki. Wakati Mr. Rais William Ruto alikuwa waziri wa kilimo. Okotha bado alikuwa chairman. Mambo ya Kenya Sugar Board. Wao ndio walitukula. Leo hii makambuni zetu wa Luonyanza zimelala na Western. Zimelala flat. Nyinyi pia mko na mahindi. William Ruto na, na washirika wake ana make sure jiji kama wakale mnakuwa wale watu mnawafanyia kazi na wanampigia magoti hatuna kubali mali imefika enough is enough mm. sisi kama vijana tusimame tukatea kumbafu no dictator ya serikali ya UDA wale bro ni muongo kama mara milioni kumi kwa siku moja mm. asanteni sana na wale marafiki zangu ambao wananijua ambao wana mafasi wangu tafadhali leo nitawapa namba sitaogopa nyinyi nitawapa namba kwa wale marafiki zangu na mafasi wangu namba yangu ni 07 45658812 kwa wale marafiki zangu na mafansi wangu kama we ni mfazi wa ruta na we ni muizi usinipigie simu usinileatie asanteni sana